Kreeft, welkom bij jullie reading voor de maand november en december 2023. Dit is voor iedereen die kreeft in zijn zon, maan of ascendant heeft of andere plaatsingen. Crosswatchers zijn ook welkom. Kreeft, we gaan meteen beginnen met de tea leaves. Neem alleen datgene mee wat resoneert, laat de rest achterwege. Er kwam een energie naar voren van een relatie die beëindigd is of een contract wat beëindigd is op werkgebied. En uh, je in een energie zit van even niet goed weten wat te doen op dit moment. Uh, je kunt je gefrustreerd voelen. Uh, er zijn lessen uh, om te leren. En ik heb het gevoel dat jullie uh, ja, al door die zware tien zijn heen gegaan. Voor sommigen kan het nog komen. Iedereen zit op een andere tijdlijn. Maar ik zag dus ja, het einde van een moeilijke situatie en een succesvolle afronding hiervan. Maar ja, we hebben hier perioden van frustratie, lessen. Die geleerd moeten worden met de funnel. Universum, spirituele lessen heb ik het gevoel. Ik zag de hoge priester. Stierenergie, je kunt te maken hebben met een stier. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld kreeft? November en december. Sterrenbeeld kreeft. Drie kaarten, drie boodschappen voor het sterrenbeeld kreeft. Dank u wel. Sterrenbeeld kreeft. Wat is de boodschap voor het sterrenbeeld kreeft, universum? Nou, we hebben dat drie. We hebben een misverstand. Dus er kan een misverstand zijn tussen jou en uh, een bepaalde persoon in de aankomende anderhalve maand. We hebben een wijnrank. Zoek naar informatie die jou zal helpen. En ik zie dat er veel uh, beweging is, veel verandering zal zijn. Er, er, er een ketting van gebeurtenissen die, zich, uh, die plaatsvinden en wat echt een effect heeft op je dagelijkse leven uh, kreeft. Dan hebben we hier een rups, een caterpillar. De dingen zullen niet altijd zijn zoals ze nu zijn. Er komt verandering aan. Dus ja, en dat is wat ik zojuist zeg. Er komt verandering aan. Er gaan snelle veranderingen plaatsvinden. We hebben hier een zak. Iets belangrijks, zoals een nieuwe job of een promotie. En het kan zijn dat je dus in een positie van autoriteit zult komen. We hebben hier onder het dek positie van autoriteit. Dus een leidinggevende functie. Ja, een promotie of een nieuwe baan. Dus voor sommigen van jullie uh, kan die zwaarde tien te maken hebben met een, 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 een ja, werksituatie die beëindigd is. We hebben hier een bergweg, een mountain road onder op het dek van de volgende stapel. Je bent op je weg naar succes. Dus ja, mocht je je op dit moment gefrustreerd voelen over de situatie waar je in zit. Je bent op de weg naar succes, geeft. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor het sterrenbeeld kreeft. November, december 2023. Dank u wel. Wauw, een periode van voorspoed en rijkdom. En ik zag ook kreeft dat je wat kan gaan doen met uh, vrienden. En dat het ook nodig is. Het is nodig, want ik zie dat je een enorme last draagt op je schouders op dit moment. En het kan ermee te maken hebben dat je heel hard werkt. Om je financiële situatie te verbeteren. Of meer stabiliteit voor jezelf te creëren. Um, of je hebt in je privé situatie. Uh, als er een relatie beëindigd is. Dit brengt een hele hoop last, stress, spanning met zich mee. Uh, de staven 10. Dus je bent bijna daar gekomen waar je moet zijn. De, de lasten zullen in ja, de nabije toekomst losgelaten worden. De 10 is een einde en een nieuw begin. En ik heb het gevoel dat die frustratie... Uh, ja, zich heeft opgestapeld, als het ware. Maar dit zul je dus binnenkort los kunnen laten. Universum, we mogen nog meer ontvangen. Voor het sterrenbeeld kreeft. Ja, dank u wel. Het is nodig om ook tijd te maken voor jezelf iets leuks te gaan doen. Plezier te maken. Dat was heel duidelijk de boodschap. We hebben het paard, een korte reis. Dus het kan zijn dat je ja, in de komende anderhalve maand een korte reis zult gaan maken. Wat mogen we nog meer ontvangen? Ja, en die kaart kwam er ook uit tijdens het voorschudden, september. September kan een belangrijke maand zijn geweest, september 2023. Er kunnen zich uh, ja, veranderingen uh, zijn geweest. Er kan iets significants gebeurd zijn. Dus denk even terug aan de afgelopen maand september, wat daar gebeurd is, wat zich heeft afgespeeld in die maand. Want die komt er natuurlijk niet voor niets uit. En we hebben hier een box. Je zult een cadeau ontvangen. En er kwam nog een kaart naar voren dat je inderdaad een gift, een cadeau, zult ontvangen in de komende anderhalve maand. En hieronder op het dek hebben we 
mei. Ik zag ook, Kreef, dat er geld naar je toe kan komen. Van iets wat je in het verleden hebt gedaan, waar je aan hebt gewerkt of waar je in hebt geïnvesteerd. Dat kan dus zijn in de maand mei of september, maar er komt iets positiefs. Ja, financieel heb ik het gevoel naar je toe. Wat hiermee te maken heeft. Ik heb de engelennummers voor jullie voorgeschud. De kaart die er twee keer uitvloog en het is best een vrij dik dek. Veel kaarten. Is 7777, dus die heb ik even onderop uh, gelegd. Perseverance. Ja, doorzettingsvermogen. Een veranderende mindset. Reflectie, innerlijke kracht, wijsheid en bewustwording. Het is nodig dat je uh, op een andere manier naar de dingen gaat kijken, kreef. Als je succes wil behalen, dan moet je door blijven gaan op de weg die je ingeslagen bent. En uh, maak gebruik van de wijsheid die van binnenuit komt. Je, 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 je bent een wijze persoon. Dus vertrouw ook op je innerlijke wijsheid. Vertrouw ook op je onderbewustzijn. En je kunt bepaalde tekenen krijgen. En uh, als je luistert inderdaad naar die wijsheid die van binnenuit komt, dan zul je weten welke stappen te nemen op dit moment. Dus dit kan iets zijn waar je op dit moment gefrustreerd over bent. Het niet zien. Niet zien uh, ja, hoe op dit moment te handelen. Ik zag de zwaarde 2. En het, de cijfers, de engelennummers, dit kunnen nummers zijn die je dus op borden, op je telefoon, op televisie, in een boek voorbij ziet komen. Overal waar nummers of cijfers voorbij komen, kan het zijn dat je deze cijfers tegen gaat komen de komende anderhalve maand. 7777, 4 x 7, universum, engelen. Welk nummer mag er nog meer naar voren komen voor het sterrenbeeld kreeft? Welk nummer... Mag er nog meer naar voren komen voor sterrenbeeld kreeft? Welke boodschap mag er naar voren komen voor kreeft? Voor de maand november en december. November en december 2023 voor kreeft. Ja, we hebben 2-2-2 alignment. Dus ja, iets komt op één lijn als het ware. Connecties, vriendschappen. Romantische relaties, familiebanden, balans, levenskeuzes, compromis, toewijding en vertrouwen. Hoe ga jij in de richting van je ware roeping, is de vraag. Doe datgene wat je gelukkig maakt. Je enthousiasme is datgene wat, je, wat ervoor zorgt dat je door blijft gaan. Dus volg datgene waar je interesse in hebt. Volg deze route... En uh, deze route zal je helpen om je, je levensdoel uh, te vinden, te ontdekken. Dus ja, ben één met datgene waar je passie ligt, waar je interesse ligt, waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt. Dan hebben we kaart nummer 1-8. 1-8 kreeft willpower, wilskracht, iets bereiken, succes behalen, vooruitgaan. Voorspoed, een go-getter, moedig zijn en geluk. En dan wauw. Er, zitten, er liggen uh, hele belangrijke gebeurtenissen uh, voor jou klaar. Je zult uh, vooruitgang boeken en nieuwe ervaringen opdoen. De juiste mensen en de juiste middelen zullen op jouw pad gezet worden door het universum. En een excellent proposal or change is coming up. Dus een ja, een, een, een super goede uh, aanbod, kans die geboden wordt, mogelijkheden of verandering ligt er aan te komen voor jou. Jouw destiny is greatness. Jouw uh, destiny, ja, datgene wat voor jou bestemd is, is grootsheid. Jij bent bestemd voor grootsheid, voor groei. En onder op het dek hebben we de kaart 2-1-1-2. Het is aan jou. Iemand beschermt jou. Geluk. Onvoorziene krachten en richting. Ook al lijkt het alsof je geen vooruitgang maakt, boekt, de dingen bewegen zich in de juiste richting voor jou. En als je dit nummer ziet, 2-1-1-2... Is dit een teken dat alles in jouw voordeel zal uitwerken en je dromen spoedig waar zullen worden? Het is aan jou. Kreeft. En we gaan de tarotkaarten schudden. 
Onderop het dek hebben we de Pentakels 6. En ik heb het gevoel, uh, ook met die kaarten van het destijd, om ook uh, ja, tijd voor jezelf te nemen, plezier te maken. En ik zie je dus ook inderdaad afspreken met vrienden of vriendinnen, om leuke dingen te gaan doen, plezier te maken in de, in de komende anderhalve maand. Maar dan gaat iets naar je toe komen met deze Pentakels 6. En dit kan ook een verbetering zijn van je financiële situatie, want we hebben hier de Pentakels 5. En als je je op dit moment gefrustreerd voelt... Dan uh, ja, het gevoel uh, alles alleen te doen in de situatie en het is tijd om uh, jezelf te bevrijden uit een bepaalde situatie. En het is ook belangrijk om te kijken waar liggen mijn prioriteiten, waar ga ik aan geven, hoe verdeel ik mijn energie. Heel erg belangrijk, dit is een kaart van geven en nemen. Datgene wat je geeft zul je terug ontvangen. En kreeft, uh, in de komende anderhalve maand ga je iets terug ontvangen uh, van iemand waar je aan hebt gegeven of in een situatie waar je hebt geïnvesteerd of gegeven. Er komt iets positiefs terug. En dat kan zijn in de vorm van geld. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor het sterrenbeeld kreeft, drie kaarten. Voor het sterrenbeeld kreeft in de maand november en december 2023. Drie kaarten voor het sterrenbeeld kreeft, alstublieft. Drie kaarten voor het sterrenbeeld kreeft. Wat mogen we ontvangen voor het sterrenbeeld kreeft? November en december 2023. Ja, kreeft. De zwaarde vier. En dit is echt een uh, waarschuwing, een boodschap. Neem je rust. Zorg dat je voldoende balans uh, vindt. Voldoende slaap. Met deze zwaarde vier kaart. Als je voor een keuze staat. En uh, ja, dit kan een keuze zijn uit twee. Maar dit kan ook een keuze zijn uh, om ergens actie op te ondernemen. Of welke richting ga ik uit. Als je inderdaad aan het malen bent. En mentaal uitgeput bent. Ik heb het gevoel dat je mentaal en fysiek uitgeput bent op dit moment, Kreeft. Neem je tijd, neem je rust. Uh, die rust nemen, dat gaat ook helderheid brengen met de zwaarde vier. En het kan zijn dat je dus voor een keuze staat. Maak die keuze vanuit het hart. Ik zie de geliefde kaart onder op het dek. De staven drie. Een kaart van wachten, maar ook een kaart van geduldig zijn. Je succes is onderweg kreeft met die staven 3. Wachten tot je schepen binnenkomen. Universum, we mogen nog meer ontvangen voor sterrenbeeld kreeft. Sterrenbeeld kreeft. Twee kaarten. De kelken 2, soulmate energie. En we hebben de krachtkaart. Leeuw energie. De krachtkaart, ja, de som met energie heeft te maken met je relaties. Het heeft te maken met dat doen wat jou gelukkig maakt. Het kan te maken hebben met een liefdesrelatie, familie, vriendschappen. Maar ik zie dat je echt, dit heeft je heel veel energie gekost met die krachtkaart. De krachtkaart is ook een kaart van het temmen van je innerlijke beest, maar ook een kaart van vergeving. En onder op het dek hebben we een kaart die ook tijdens het voorschudden naar voren kwam. De hoge priester, stierenergie. Dus we hebben leeuw, we hebben stier op de tafel liggen. En onder op het dek hebben we hier de kelke 10. Ja, dit is happily ever after, een gelukkig huwelijk, een gelukkige relatie, een liefdevolle familie uh, om je heen. En ik zie je ook samenkomen met familie in de komende anderhalve maand. Maar dit is de energie... En dit kan dus te maken hebben met je relatie. Ik zie de pentakels 2. Er is in een situatie geen balans. Je draagt heel veel lasten, heel veel verantwoordelijkheden, stress, spanningen met je mee. De wereld op je schouders dragen en het even niet meer weten. Universum, waarom ligt hier de hoge priester? Waarom ligt hier de hoge priester? Ja, weer de kelke 2. Niet opgeven op degene van wie je houdt. Toegewijd zijn met de hoge priester. Maar ook vasthouden aan bepaalde ideeën. Aan bepaalde patronen. Die van jongs af aan meegegeven zijn. Of bepaalde uh, religieuze opvattingen. Uh, dit kan ook iets zijn wat zorgt voor conflict. Uh, je kunt een relatie hebben met iemand die uit, ja, een andere religie heeft. Of een andere achtergrond. Wat zorgt dat... Er botsingen zijn. Anders over dingen denken. En het is misschien nodig om inderdaad uh, ja, je opvattingen, je overtuigingen bij te stellen. Kijk, we hebben hier 
de zegenwagen. Dit is inderdaad uh, iemand die toegewijd is met de hoge priester. Iemand die de uitdaging wil aangaan. Dit is een oorlogsvoertuig. Dit is iemand die wat achterlaat. Dat is een thuissituatie in dit geval. En iemand die uh, ja, balans vindt en de controle neemt. Ik heb het gevoel dat iemand in deze relatie ergens voor wil vechten. Iemand wil die lasten loslaten, maar weet niet goed hoe te handelen. Universum, waarom ligt hier de zwaarde 4? Het kan ook zo zijn dat er weinig tot geen communicatie is met je persoon. Kreeft, waarom ligt hier de zwaarde 4? Het kan ook zo zijn dat iemand al ervoor heeft gekozen om een andere richting te kiezen. Waar ligt hier de zwaarde 4? De zwaarde 4 voor kreeft. En kijk hoe het resoneert. De energie kan ook omgedraaid worden. De zwaarde 4 wordt verklaard door de gematigheid. Dit kan een kaart zijn van willen verzoenen, iets willen healen, balans willen brengen en actief daarmee bezig zijn. Je bent erover na aan het denken met de zwaarde 4. Je wil balans in een situatie. Boogschutter energie. Kreeft energie met de zegenwagen en je maakt je zorgen. Een situatie zorgt echt voor slaaploze nachten en uh, ja, overdenken, overanalyseren. Daar ligt ook een stuk onnodig zorgen maken, maar er is conflict. Of er is conflict geweest, er zijn meningen die botsen. Er kan ook een misverstand zijn geweest met iemand. En uh, ja, ik heb het gevoel dat je anders naar deze situatie gaat kijken door het vele overdenken. Ja, zul je inzichten krijgen. Je gaat anders over deze situatie nadenken. Helderheid krijgen. Waarom ligt hier de, de staven 3? Voor kreeft. De staven 3, universum. Waarom ligt hier de staven 3 voor kreeft? Pentakels 4. Nee, je bent misschien aan het afwachten tot de ander de eerste stap zet. We hebben de pentakels 4. Dit is vast blijven houden aan iets. Maar ook uh, iemand die wellicht emotioneel niet geeft in een connectie. Iemand die zich teruggetrokken heeft. Het kan zelfs zijn dat de een de ander geblokkeerd heeft. Waarom ligt hier de staven 3? En je wil, ja, je maakt plannen voor jezelf. Je ziet de toekomst met de staven 3. Dus plannen maken voor de lange termijn. Je wil iets niet loslaten. En dat kan ook te maken hebben met je financiële situatie. Een werksituatie. Kelken 3. Het kan te maken hebben met familie. Familie, vrienden, ridder van staven, boogschutterenergie. Dus we hebben sterk boogschutterenergie op de tafel. Je kunt te maken hebben met een boogschutter. Kreeft, stier, leeuw. Die ridder van staven is iemand die heel gefocust is. Iemand die gepassioneerd is. Gedreven. Maar ook iemand die... Uh, ja, snel zijn aandacht verliest. Dingen belooft die hij of zij misschien niet kan waarmaken. Een hele snelle energie. Waarom ligt hier die uh, ridder van staven? Kelke drie is een hele mooie kaart van plezier maken, lol maken... Waarom ligt hier de ridder van staven voor kreeft? Iemand heeft misschien zijn opties opengehouden, kreeft. Dit kan een soort van player energie zijn, die ridder van staven. En dan met de kelken drie jaar langs. Ja, een glaasje, iets te vieren, een feestje. Dus het kan jouw energie zijn of het kan de energie zijn van iemand waar je mee te maken hebt. En ik heb het gevoel dat degene die hier staat voor de ridder van staven iemand is die niet eerlijk is geweest. Iemand die aan zichzelf heeft gedacht. En dit is willen winnen kosten wat het kost. Een soort van ego, energie. Bepaalde dingen doen, niet nadenken over de gevolgen die het voor anderen heeft. Maar puur aan zichzelf denken. Ja, op zichzelf gefocust zijn, op zichzelf denken. Conflicten met die uh, zwaarde vijf en een verlies.
Waarom ligt hier de Kelken 3? Kelken 3, universum. Pentacles 2. Twee situaties juggelen. Er kan sprake zijn geweest van bedrog in een relatie of oneerlijkheid op de een of andere manier. Of iemand heeft een bepaalde levensstijl wat niet overeenkomt met uh, ja, de levensstijl van de ander. We hebben hier iemand die heel traditioneel is. Dit kan ook jouw energie zijn, kreeft. Universum. Maar er is een bepaalde disbalans. Waarom ligt hier de kelke 2? Universum. Waarom ligt hier de kelke 2? En dat kan ook zo zijn. Stier. Uh, stier. Hoe kom ik bij stier? Ja, de, de hoge priester kreeft dat jij... Uh, dat er een misverstand is ontstaan uh, over je partner of degene met wie je een connectie hebt, een relatie hebt. Uh, iemand is te amicaal met anderen geweest. En daar kan een conflict over ontstaan zijn. Want we hebben die kelke 2 en de kelke 3. 3 is er natuurlijk één te veel. Waarom ligt hier de kelke 2? Maar dit is dan toch iemand waar je aan vast blijft houden op de een of andere manier. En uh, ja, je maakt je er zorgen over. Je wil dat het goed komt. Waarom ligt hier de kelke 2? Waarom ligt hier de kelke 2? Universum voor kreeft. Waarom ligt hier de kelke 2? En het is belangrijk als je iemand ergens van beschuldigt of uh, ja, ergens op aanspreekt, uh, er ontstaan conflicten, om eerst te zorgen dat je alle informatie hebt, alvorens uh, ja, ruzie te maken. Waarom ligt hier de kelke 2? Waarom ligt hier de kelke 2? Kreeft. De Kelken 5. Erg spijt van hebben. Iets is niet gelopen zoals je graag gezien had. Teleurstellingen. En dan hebben we die schildknaap van zwaarden. Dus er kan iets ten oren zijn gekomen. Je kunt iets gehoord hebben of je kunt iets zelf onderzocht hebben. Dit is de detective uit het dek en dat past ook wel bij Kreeft. Moet ik zeggen. Uh, op onderzoek uitgaan. En dan uh, ja. Het kan zijn dat je iets hebt gelezen. Of op de telefoon. Of wat dan ook. Maar iets heeft geleid tot teleurstelling. Met die kelke vijf. En het heeft te maken met een relatie. Waarom ligt hier de krachtkaart? Waarom ligt hier de krachtkaart? Het kan met cultuur te maken hebben of een bepaalde mentaliteit waarin je verschilt van degene met wie je te maken hebt, degene aan wie je op dit moment denkt als deze reading resoneert. Waarom ligt hier de krachtkaart? Waarom ligt hier de krachtkaart? Kelken aas. Ja, al je moed, al je durf bij elkaar rapen om uh, die kelk aan te bieden. Maar je wil gerechtigheid in de situatie. Ik zie de gerechtigheidkaart onder op het dek liggen. Gelijkwaardigheid, gerechtigheid. Waarom ligt hier de krachtkaart? Weer de, ja, de hoge priester. Iemand die ja, toegewijd is. Maar ook een kaart van lessen die geleerd zijn. Kijk, en onder op het dek hebben we nou nog meer leeuwenergie met de zonkaart. En dit is inderdaad een ontwaking, helderheid die er komt. Een nieuw begin. Vrijheid, een soort van bevrijding van die staven 10. En dat kan ook zo zijn, uh, Kreeft, dat het inderdaad met een werksituatie te maken heeft. Een bepaalde situatie is niet gelopen zoals je graag gezien had. Er komen nieuwe kansen op je pad, er komt communicatie. Vertrouw op je innerlijke wijsheid. Ja, spirituele lessen die geleerd zijn met de hoge priester. Maar dit is ook weer contracten. En met die kelk en aas, er kan je een contract geboden worden. Iets wat je ook meer vrijheid geeft. Iets waar je je talenten, je creatieve ideeën in kwijt kan. Een leiderschapsfunctie, zagen we. 
En dit is iets waar je voor hebt moeten doorzetten met die leeuwkaart, die krachtkaart. Iets waar je doorheen hebt moeten werken. Maar eindelijk ga je het dan bereiken. Er komt helende energie. En het kan ook een situatie zijn waar je zorgen maakt over je financiële uh, situatie. Je kunt in het verleden een keuze hebben gemaakt om iets anders te gaan doen. Je toe te wijden aan iets anders. En uh, het gevoel hebben dat uh, het stil ligt. Dat er geen positiviteit of geen vooruitgang is. En dan... Inderdaad, heb geduld, want die vooruitgang die komt eraan. Er komt gerechtigheid, er komt balans, er komt een contract wellicht, want dit kunnen ook wettelijke zaken zijn. Maar je zult erkenning, beloning, succes ontvangen in de maand november, december. Dit is gezien worden, in de spotlight staan. Ik zie ook dat er wat jaloezie om je heen is, uh, kreeft, maar je gaat die lasten, die spanningen die je draagt, al die verantwoordelijkheden los kunnen laten. Want er komt iets naar je toe. En dat kan een boodschap zijn of een aanbod van een, uh, een keizer, iemand in autoriteit of iemand die voor de autoriteiten werkt. Maar dit kan ook je eigen energie zijn, uh, de controle terugnemen. Een transformatie die er in jou plaatsvindt. Ik heb ram, schorpioen, waterman energie. En ik zie ook dat er excuses gemaakt kunnen worden. Dus ja, een nieuwe start. Dus dit kan ook weer met een relatie te maken hebben. Dit kan iemand zijn waar je kinderen mee hebt. Als jij de vaderfiguur bent. Maar ik zie dat jij zelf die controle gaat nemen. En het kan dus ja, een openhartig gesprek zijn wat je gaat krijgen met iemand. Want er is nog hoop voor de toekomst. Er is een sprankje hoop en er gaat grote verandering plaatsvinden. En ik heb het gevoel dat je iemand mist. En terug aan het denken bent. En graag weer terug wil naar ja, een, gelukkig, een gelukkige relatie, een gelukkig huwelijk. En voor sommigen van jullie heeft het ook te maken met uh, familieleden. Dus uh, ja, ik zie in ieder geval samenkomen en het uh, gesprek aangaan. Dus kreeg dit is wat ik voor jullie heb. Als het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je het leuk vinden. Iedereen bedankt voor het delen, het kijken, het abonneren. Dat helpt mij echt enorm. Dus ik waardeer dat heel erg. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dag!